প্রিয় ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম বাংলা টিউটোরিয়াল টিভিতে স্বাগত আজকে আমরা ইলাস্ট্রেটর সিএস এর বিকাশ লেভেল টিউটোরিয়ালে স্কেল টুলের দ্বিতীয় পর্ব শুরু করছি তো আমরা জানি কিবোর্ড থেকে যদি আমরা এস প্রেস করি তাহলে স্কেল টুটা অ্যাক্টিভ হয়ে যায় অথবা টুল প্যানেল থেকে স্কেল টুটা আইকের উপরে মাউসের বাম বাটন ক্লিক করে সরাসরি স্কেল টুটা অ্যাক্টিভ করা যায় তো আমরা সর্বপ্রথমে রেকটাঙ্গুলার টুলটা অ্যাক্টিভ করে নিলাম অ্যাক্টিভ করে নিয়ে এখানে একটা কালার দিয়ে দিচ্ছি যে আমি এখানে একটা রেকটাঙ্গুলার ড্র করছি এবং এটা স্ট্রকের মাঠটা আমি একটু বাড়িয়ে ফোল করে দিচ্ছি তো এবার আমরা সিলেকশন টুলের মাধ্যমে সম্পূর্ণ রেকটাঙ্গুলারটাকে এভাবে সিলেক্ট করে নেব সিলেক্ট করে নিয়ে আমরা টুল প্যানেল থেকে স্কেল টুলটা ব্যবহার করতে পারি অথবা মেনুবার থেকে অবজেক্টে গিয়ে ট্রান্সফর্মে গিয়ে স্কেল এখান থেকেও স্কেল টুলের কভারটা ব্যবহার করতে পারি তবে এখানে স্কেলে যদি ক্লিক করি তারা দেখতে পাচ্ছেন স্কেল টুলের ডায়লগ বক্সটা এখানে ওপরে হয়ে গেছে তো আমরা এই রেকটাঙ্গুলারটাকে কী পরিমাণে স্কেল করব সে মানটা আমাদের এখানে বসিয়ে দিতে হবে যদি আমরা চার দিক থেকে সমানভাবে এটাকে স্কেলিং করতে চাই তো আমরা এখানে সেভাবে মানটা বসিয়ে দেবো সাপোজ আমি এখানে এইটটি পার্সেন্ট বসিয়ে দিলাম টাইপ করে পিপি অপশনটা যদি চেক দিই তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এইটটি পার্সেন্ট স্কেলিং করার ফলে রেকটাঙ্গুলারটা কেমন দেখা যাবে এ অবস্থায় আমরা যেহেতু কপি তৈরি করতে যাচ্ছি তাহলে আমরা এখানে কপি ক্লিক করব দেখতে পাচ্ছেন ভিতরে এইটটি পার্সেন্ট স্কেলিং করে ছোটো হয়ে এখানে একটা কপি তৈরি হয়েছে রেকটাঙ্গুলার এবার আমরা সম্পূর্ণ রেকটাঙ্গুলারটাকে এভাবে সিলেক্ট করে নেব সিলেক্ট করে নিয়ে ফ্লোটিং প্যানেল থেকে পাথ ফাইন্ডার প্যানেলটা ওপেন করবো এভাবে অথবা এখানে যদি পাথ ফাইন্ডারের প্যানেলটা না থাকে তাহলে আমরা সরাসরি উইন্ডো থেকে পাথ ফাইন্ডার থেকে ক্লিক করে পাথ ফাইন্ডারের প্যানেলটা ওপেন করতে পারি কিবোর্ড থেকে শিপ কন্ট্রোল এফ নাইন একসাথে প্রেস করে পাথ ফাইন্ডার প্যানেলটা ওপেন করতে পারি এবার আমরা এখানে এক্সক্লুড যে আইকনটা আছে শেপ মুটসের সে এক্সক্লুড আইকনে ক্লিক করে এক্সক্লুড করে দিলাম অর্থাৎ নিচের শেপ থেকে উপরের শেপটা এভাবে এক্সক্লুড হয়ে গেল এখন পিছনের ব্যাকগ্রাউন্ড হোয়াইট দেখা যাচ্ছে তো দেখতে পাচ্ছেন আমরা এক নতুন একটা শেপ এখানে তৈরি করে ফেলেছি এবার আমরা পুনরায় স্ক্রিন টুলটা অ্যাক্টিভ করলাম অ্যাক্টিভ করে নিয়ে দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিন টুলের যে রেফারেন্স পয়েন্টটা সেটা মাঝখানে দেখা যাচ্ছে তো রেফারেন্স পয়েন্টটা আমি মাঝখানে রাখতে যাচ্ছি তাহলে আমরা এখানে ক্লিক করে রেফারেন্স পয়েন্টের উপরে মাসে বাবনে ক্লিক করার সাথে সাথে আমাদের কাশরটা কালো রঙের ট্রাইগুলারে কনভার্ট হয়ে গেল এর মানে আমরা এখন এই শেপটাকে স্কেলিং করতে পারবো যদি আমরা এটাকে কপি তৈরি করতে চাই তাহলে অল্ট্রা কি চেপে ধরবো কিবোর্ড থেকে তাহলে আমাদের কাশরটা দেখুন ডাবল হয়ে গেছে এই অবস্থায় মাউসে বা বাটন চেপে একই সাথে যদি আমরা কিবোর্ড থেকে শিপটি চেপে ধরি তাহলে আমাদের স্কেলিংটা আনুপাতিকারে সমান হবে এভাবে আমরা ড্রাক করে ভিতরে নেট ছেড়ে দিব ট্যাক্টাকুলার ভিতরে দেখা যাচ্ছে এ অবস্থায় যদি আমরা কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল ডি বারবার পেশ করি যতবার পেশ করবো ততবার একটা কপি তৈরি হবে অর্থাৎ আমরা যে স্কেলিংটা করেছি সেটাই বারবার এখানে রিপিট হচ্ছে আমরা যে প্রথম র্যাক্টাঙ্গুলারটা থেকে এইটটি পার্সেন্ট ছোটো করে এখানে যে কপিটা তৈরি করেছি সেটা থেকে দ্বিতীয়টা আরও এইটটি পার্সেন্ট ছোটো এখানে কপি তৈরি হয়েছে এবং কন্ট্রোল ডি প্রেস করার সাথে সাথে পুনরায় তৃতীয় যে র্যাক্টাঙ্গুলার আছে সেটা থেকে চতুর্থ র্যাক্টাঙ্গুলারটা এইটটি পার্সেন্ট ছোটো আকারে এখানে কপি তৈরি হয়েছে প্রতিটা র্যাক্টাঙ্গুলার পূর্বেটার থেকে এইটটি পার্সেন্ট ছোটো অবস্থা এখানে কপি তৈরি হয়েছে তো এভাবে আমরা খুব সুন্দর একটা নকশা তৈরি করে ফেললাম দেখতে পাচ্ছেন তো আমি এখানে ভিতরের যে র্যাক্টাঙ্গুলার আছে সেগুলো ডিলিট করে দিচ্ছি তো আমরা জানি যে ডিরেক্ট সেলেকশন টুলের মাধ্যমে আমরা যে অ্যাঙ্কার পয়েন্টগুলোকে সিলেক্ট করবো অনেক সেগুলোকে আমরা স্কেলিং করতে পারবো এবার আমরা ডিরেক্ট সেলেকশন টুলের মাধ্যমে বাম দিকের কর্নারের অ্যাঙ্কার পয়েন্টগুলোকে সিলেক্ট করলাম এবং শিপি চেপে ধরে নিচে ডান দিকের অ্যাঙ্কার পয়েন্টগুলোকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে নিয়ে স্কেল টুলটা অ্যাক্টিভ করলাম অ্যাক্টিভ করে নিয়ে এবার রেফারেন্স পয়েন্টের উপর মাউসে বাবা ক্লিক করলাম এবার আমরা যদি মাউসে বাবা বাটন আট বোর্ডের উপর চেপে ধরে এভাবে ড্রাক করি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে যে দুই কর্নারের অ্যাঙ্কার পয়েন্টকে আমরা ডিরেক্ট সিলেকশন টুলের মাধ্যমে সিলেক্ট করেছিলাম সেই দুইটা কর্নার এখানে বুক করছে যে দুইটাকে আমরা সিলেক্ট করে নিই সেই দুইটা ইসির অবস্থায় রয়েছে আমি কন্ট্রোল সাইড দিয়ে আপনারা আন্ডু করলাম তাহলে আমরা জানি যে এই রেফারেন্স পয়েন্ট আমরা যেখানে রাখবো আট বোর্ডের উপরে ঠিক সেটাকে কেন্দ্র করে কিন্তু স্কেলিংটা হবে এবার আমি কিন্তু বাম কর্নারে নিয়ে রেখেছি তাহলে স্কেলিংটা এরকম দেখা যাচ্ছে তো এভাবে আমরা যে কর্নারে নিয়ে রেফারেন্স পয়েন্টটা রাখবো সেদিকে ডিরেক্ট সিলেকশন টুলের মাধ্যমে সিলেক্টকৃত অ্যাঙ্কার পয়েন্টের পাহাড়গুলো স্কেলিং হবে কন্ট্রোল সাইড দিয়ে আমি আন্ডু করলাম এবার আমি পুনরায় সম্পূর্ণ রেকটাঙ্গুলারটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে নিয়ে স্কেল টুলটা অ্যাক্টিভ করলাম অ্যাক্টিভ করে নিয়ে এবার আমি জাস্ট মাউসে বাম বোর্ড ক্লিক করে পুরের বাম কর্নারে এখানে রেফারেন্স পয়েন্টটা রাখলাম রেখে শিপ টটার চেপে ধরে এভাবে যদ
রেফারেন্স পয়েন্ট এখানে বসিয়ে দিলাম বসে দিয়ে অটো আরকি চেপে ধরে কিবোর্ড থেকে এভাবে যদি ড্রাক করি তাহলে এভাবে ভিতর দিকে ছোটো আকারে স্কেলিং হচ্ছে কন্ট্রোল ডি প্রেস করলে সেই স্কেলিংটাকে বারবার এখানে রিপিট হচ্ছে এভাবে দেখুন একটা নকশা তৈরি হয়ে গেল কন্ট্রোল জেড দিয়ে আমি এটাকে আবার আন্ডো করে ফেলছি তো এভাবে আপনারা বিভিন্ন দিকে এই স্কেল টুলের যে রেফারেন্স পয়েন্ট আছে সেই রেফারেন্স পয়েন্টটাকে আড্ডু ডুবি ক্লিক করে বসিয়ে যদি আপনারা অটো আরকি চেপে ধরে এভাবে কপি তৈরি করেন তাহলে বিভিন্ন রকম নকশা আপনারা তৈরি করতে পারবেন তো অবশ্যই এটা আপনারা বারবার প্র্যাকটিস করবেন প্র্যাকটিস করলে আপনার বিভিন্ন রকম ডিজাইন আপনারা নিজেরাই খুব সহজে তৈরি করতে পারবেন আবার আমি এখানে এটাকে মাঝখানে ড্রা করে নিয়ে আসলাম এবং স্কিলটা অ্যাক্টিভ করলাম অ্যাক্টিভ করে নিয়ে তো আমি এখানে ক্লিক করি অথবা বাপটা ক্লিক করে এখানে রেফারেন্স পয়েন্টটা ক্লিক করে অ্যাক্টিভ করলাম অ্যাক্টিভ করে অর্ডারকে চেপে ধরে জাস্ট মাউসে বাপটা চেপে এখানে যদি আমি ড্রা করে এটাকে এভাবে নিচের দিকে নিয়ে আসলাম দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা কপি তৈরি হয়েছে তো রেফারেন্স পয়েন্টটা আমরা যেদিকে নিচ্ছি স্ক্রিনটাও সেইভাবে হচ্ছে তাহলে কন্ট্রোল ডি প্রেস করলে প্রথম যে কপিটা তৈরি করেছি স্ক্রিনের সেটাই আবার এখানে রিপিট হলো কন্ট্রোল ডি কন্ট্রোল ডি দেখুন এখানে আর একটা নকশা তৈরি হলো অন্যরকম এবার আমি রাউন্ডের একটা গুলো টুটটা অ্যাক্টিভ করলাম অ্যাক্টিভ করে এখানে একটা রাউন্ডের একটা গুলো ড্র করলাম এবার যদি আমরা এখান থেকে ফিল কালারটা নান করে দিই নান করে দিই স্টোকটাকে আমরা আর একটু বাড়িয়ে ফাইভ করে দিলাম স্কিল টুটা অ্যাক্টিভ করলাম অ্যাক্টিভ করে দেখতে দেখতে পাচ্ছেন স্কিল টুটের যে রেফারেন্স পয়েন্টটা সেটা সেন্টারে রয়েছে এবার আমি এখানে ক্লিক করে স্কিল টুটের কাশটা অ্যাক্টিভ করলাম অ্যাক্টিভ করে নিয়ে অলটাকে চেপে ধরে শিফটি চেপে একই সাথে যদি ভিতর দিকে এভাবে ড্রাক করি তাহলে ভিতর দিকে একটা কপি তৈরি হলো স্কেলিংয়ে অর্থাৎ ভিতর দিকে যখন আমরা ড্রাক করছি তখন আমাদের অরিজিনাল যে রাউন্ডেড একটা রাউন্ডার আছে সেটা ছোট হয়ে ভিতরে কপি পেস্ট হয়েছে আবার কন্ট্রোল ডি প্রেস করে তৃতীয় যে রাউন্ডেড একটা রাউন্ডার এখানে কপি হয়েছে প্রথমটা যেই পরিমাণে স্কেলিং হয়ে ছোট হয়ে কপি পেস্ট হয়েছে এবং তৃতীয়টা দ্বিতীয়টার থেকে সেই পরিমাণেই এখানে স্কেলিং হয়ে কপি পেস্ট হয়েছে কন্ট্রোল ডি যতবার প্রেস করবো সেটা পূর্বের রাউন্ডেড একটা রাউন্ডার থেকে সেই পরিমাণেই ছোট হয়ে কপি পেস্ট হচ্ছে দেখুন এখানে আমি কন্ট্রোল ডি প্রেস করে করে এখানে একটা নকশা তৈরি করে ফেললাম এভাবে আমরা বিভিন্ন পয়েন্টে স্কিল টুলের রেফারেন্স পয়েন্টটা রেখে বিভিন্ন রকম নকশা খুব সহজেই তৈরি করতে পারি এবার আমি এখানে একটা এলিস ড্র করলাম এলিস ড্র করে আমি যদি এখানে সিলেকশন টুলের মাধ্যমে এটাকে সিলেক্ট করে নিলাম এবং স্কিল টুলটা অ্যাক্টিভ করে অ্যাক্টিভ করে রেফারেন্স পয়েন্ট এখানে সেন্টারে রয়েছে মাসে বাবার ক্লিক করে এবার অল্টারকে চেপে ধরে যদি আমরা শিপকে চেপে ধরে এভাবে ড্রাক করি তাহলে ভিতর দিকে ইলিশটা আনুপাতিক হারে ছোট হয়ে গেছে কপি পেস্ট হলো এবার কন্ট্রোল ডি প্রেস করার সাথে সাথে দ্বিতীয়টা প্রথমটার থেকে যেই পরিমাণে স্কিলিং হয়ে ছোট হয়ে কপি পেস্ট হয়েছে দ্বিতীয়টা দ্বিতীয় তুলনায় সেই পরিমাণে স্কিলিং হয়ে কপি পেস্ট হয়েছে এবং যতবার কন্ট্রোল ডি প্রেস করবো ততবার সেই সেম কেসটাই এখানে রিপিট হবে এবং এখানে একটা সুন্দর নকশা তৈরি হয়ে গেল কন্ট্রোল সাইড দিয়ে আমরা এভাবে আন্ডো করে ফেললাম এবং একইভাবে আমরা অটাকে চেপে ধরে যদি এভাবে ইলিশটাকে স্কিলিং করে পেস্ট করলাম কন্ট্রোল ডি যদি বারবার পেশ করি তাহলে এখানে একটা ভিন্ন রকম নকশা আমরা দেখতে পাচ্ছি কন্ট্রোল ডি কন্ট্রোল ডি তো এবার আমরা পুনরায় লিস্টটা অ্যাক্টিভ করে এখানে একটা কালার সেক্ট করে আমরা এখানে এই কালারটা এখানে সিলেক্ট করে দিলে তার আমরা শিপ টটার চেপে এভাবে লিস্ট ড্রক তো এভাবে লিস্টটা ড্র করার পরে আমরা স্কিল টুটা অ্যাক্টিভ করে নেবো অ্যাক্টিভ করে নিয়ে রেফারেন্স পয়েন্টের মাউসের বাবাটা ক্লিক করে অলটাকে চেপে ধরে একই সাথে মাউসের বাবাটা চেপে আমরা এভাবে লিস্টটাকে স্কিলিং করে একটা কপি এখানে তৈরি করলাম তাহলে কন্ট্রোল ডি প্রেস করে সেম স্ক্রিনটাকে আমরা বারবার রিপিট কন্ট্রোল ডি কন্ট্রোল ডি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে খুব সুন্দর একটা নকশা তৈরি হয়ে গেল আমরা যদি এখানে এখান থেকে ফিল কালারটা চেঞ্জ করে অন্য কোনো কালার দিই তা আমরা সেটা করতে পারি খুব সহজে এবং স্টোরটাকে আমরা কমিয়ে টু করে দিলাম তো এভাবে বিচিত্র ধরনের নকশা আমরা স্ক্রিন করে তৈরি করতে পারি তো পলিগন টুটা অ্যাক্টিভ করলাম অ্যাক্টিভ করে এখানে একটা পলিগন ড্র করি আপ অ্যারো কি প্রেস করলে আমরা জানি যে পলিগনের বাহুগুলো বৃদ্ধি করতে পারি এবং টাউন অ্যারো কি প্রেস করে পলিগনের বাহুগুলোকে আমরা কমাতে পারি তো আমরা এখানে একটা ট্রায়াঙ্গুলো ড্র করলাম এভাবে স্কিল টুটা অ্যাক্টিভ করলাম অ্যাক্টিভ করে এই উপরে ক্লিক করে রেফার্স মাটা অ্যাক্টিভ করে দিলাম স্কিল টুলে তাহলে আমরা শিফট অর্ডারকে চেপে ধরে এভাবে যদি উপর দিকে ড্রা করি এখানে ট্রায়াঙ্গুলারের একটা স্কিলিং কপি তৈরি হলো তাহলে কন্ট্রোল ডি প্রেস করলে সেটাই বারবার এখানে রিপিট হবে এখানে আরেক ধরনের নকশা তৈরি হলো যদি আমরা ফিল কালারটাকে নান করে দিই নান করে দিয়ে পুনরায় আর একটা ট্রায়াঙ্গুলার ড্র করি আমরা স্কিল টুটা অ্যাক্টিভ করলাম অ্যাক্টিভ করে নিয়ে জাস্ট এটা উপরে রেফার্স পার্টে অ্যাক্টিভ করলাম স্কিল টুলে তাহলে অর্ডারকে চেপে ধরে এভাবে যদি ড্রাক করে উপর দিকে ড্রাক করলে এখানে উপর দিকে উঠবে এবং ডান দিকে ড্রাক করলে ট্রায়াঙ্গুলারের যে দুই পাশের হোয়াইটনেস সেটা এখানে বৃদ
ক্লিক করে সেটাকে অ্যাক্টিভ করলাম এবং স্কিল টুটা অ্যাক্টিভ করলাম অ্যাক্টিভ করে নিচে এখানে রেফারেন্স পয়েন্ট অ্যাক্টিভ করলাম এই স্কিল টুটার পাশটা আট বটের উপরে রেখে মাউসে বাপানো চেপে একই সাথে নিচের দিকে টাক করে দেখুন ট্রাইগুলার যে উপরের অ্যাঙ্কর পয়েন্টটা আছে সেটা নিচের দিকে এভাবে স্কেলিং হচ্ছে এবং যদি আমরা অল্ট্রাকে চেপে ধরি তাহলে এটার একটা কপি আমরা সহজে তৈরি করতে পারছি দেখুন এখানে অন্যরকম একটা ট্রাইগুলার দেখা যাচ্ছে তো আমরা ডিরেক্ট সেলেশন টুলটা অ্যাক্টিভ করে নিয়ে পুনরায় ডান দিকের বাহুটাকে ক্লিক করে অ্যাক্টিভ করি এবং শিপটি চেপে ধরে বা দিকের অ্যাঙ্কর পয়েন্টটাকে এভাবে অ্যাক্টিভ করে অ্যাক্টিভ করে স্কিল টুটা অ্যাক্টিভ করলাম ক্লিক করে উপরে স্কিল টুটার রেফারেন্স পয়েন্ট এখানে বসে দিলাম বসে দিয়ে মাউসে বাপানো চেপে এভাবে যদি উপর দিকে টাক করি তাহলে দেখুন ট্রাইগুলার টাকা উপর থেকে আমরা এভাবে স্ক্রিন করতে পারবো অল্ট্রাকে চেপে ধরলে সেটা একটা কপি এখানে তৈরি হবে তো আমরা জানি যে আমরা যদি অল্ট্রাকে চেপে না ধরি তাহলে সেটা কপি তৈরি হবে মূল যে শেপটা আছে সেটা এখানে স্কিলিং হয়ে দেখা যাবে এবং এখানে পুনরায় আমরা এই ট্রাইগুলারটাকে এভাবে সিলেক্ট করে নিয়ে স্কিল টুটা অ্যাক্টিভ করে অ্যাক্টিভ করে এখানে একটা ক্লিক করে রেফারেন্স পয়েন্ট এখানে অ্যাক্টিভ করে ফেললাম অ্যাক্টিভ করে দিয়ে অল্ট্রাকে চেপে এভাবে অস্ত্র বাপন চেপে একই সাথে ট্রাক করে ট্রাইগুলারের এখানে একটা স্কিল কপি তৈরি করলাম কল্ট ডি প্রেস করে সেটাই আমরা বারবার যদি রিপিট করি তাহলে এখানে ভিন্ন ধরনের একটা নকশা আমরা দেখতে পাচ্ছি এভাবে প্রতিটা শেপ দিয়ে আমরা বিভিন্ন রকম ডিজাইন তৈরি করতে পারি খুব সহজে আমরা স্টার টুটা অ্যাক্টিভ করলাম অ্যাক্টিভ করে এটাকে ফিল কালার দিয়ে আমরা ফিল করে দিচ্ছি তারপর যেখানে আমরা একটা ব্লু কালার দিয়ে ফিল করে দিচ্ছি দিয়ে আমরা এটাকে সম্পূর্ণ সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে নিয়ে স্কিল টুটা অ্যাক্টিভ করলাম অ্যাক্টিভ করে নিয়ে রেফারেন্স পয়েন্টের উপর মাস্টার বাপনে ক্লিক করে কাশাটা স্কিল টুটে কনভার্ট করে নিলাম কনভার্ট করে নিয়ে অল্ট্রাকে চেপে ধরে একই সাথে শিপটি চেপে মাউসে বা বটন চেপে এভাবে ভিতর দিকে ড্রাক করে স্টারটাকে স্কিল করে ছোট করে ভিতর দিকে একটা কপি তৈরি করলাম পুনরায় আমরা উইন্ডো থেকে পাথ ফাইন্ডার প্যারেলটা ওপেন করলাম দুইটা স্টারকে একসাথে এভাবে সিলেকশন টুলের মধ্যে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে নিয়ে এক্সট্রু কমান্ড অ্যাপ্লাই করলাম এক্সট্রু কমান্ড অ্যাপ্লাই করার সাথে সাথে নিচের স্টার থেকে উপরের স্টারটা এখানে মাইনাস হয়ে গেল দেন আমরা এটাকে একটু বড় করে নিচ্ছি এভাবে বড় করে নিয়ে স্কিল টুটে অ্যাক্টিভ করলাম অ্যাক্টিভ করে সেন্টার বরাবর মাউসে বাবনো ক্লিক করে স্কিল টুটে কাশরটা কনভার্ট করে নিলাম কনভার্ট করে নিয়ে অল্ট্রাকে চেপে ধরে একই সাথে শিপকে চেপে ধরলে আমরা যে কপিটা তৈরি করব সেটা আরও প্রতি সাইজটা ঠিক থাকবে তার আমরা এভাবে ছেড়ে দিলাম ছেড়ে দিয়ে কন্ট্রোল ডি প্রেস করলে একই স্কিলিংটা বারবার এখানে রিপিট হবে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আরেকটা নকশা তৈরি করে ফেললাম কন্ট্রোল জেড দিয়ে আমি এটা কাণ্ড করে ফেললাম কাণ্ড করে এখানে পুনরায় স্টারটাকে ছোটো করে এখানে রাখলাম রেখে পুনরায় স্কিল টুটে অ্যাক্টিভ করলাম অ্যাক্টিভ করে এখানে ক্লিক করে স্কিল টুটের রেফারেন্স পয়েন্টটা এখানে অ্যাক্টিভ করলাম আট বটির উপরে অর্ডারকে চেপে ধরে এবার ট্রাক করে সেটারই একটা কপি এখানে আমরা তৈরি করলাম তৈরি করে কন্ট্রোল ডি প্রেস করে সেই একই স্ক্রিনের কপিটাকে বারবার রিপিট করছি তাহলে দেখুন এখানে আরেক ধরনের নকশা এখানে তৈরি করে ফেললাম আমরা তো এবার পুনরায় আমরা স্টার্ট অ্যাক্টিভ করলাম অ্যাক্টিভ করে নিয়ে শিপ টার্টার চেপে এখানে একটা স্টার্ট ড্র করলাম ড্র করে এবার কিন্তু ফিল কালারটা সম্পূর্ণ রয়েছে এই অবস্থায় আমরা স্কিল টুটে অ্যাক্টিভ করলাম অ্যাক্টিভ করে জাস্ট এখানে ক্লিক করে স্কিল টুটের রেফারেন্স পয়েন্টটা অ্যাক্টিভ করলাম অ্যাক্টিভ করে অল্ট্রাকে চেপে ধরে এবং শিপটি চেপে একই সাথে এভাবে স্টারার একটা স্কিলিংয়ের কপি তৈরি করলাম দেন কন্ট্রোল ডি প্রেস করে সেই স্কিলিং কপিটাকে বারবার আমরা এখানে রিপিট করছি তারা দেখুন এখানে আবার ভিন্ন ধরনের একটা নকশা তৈরি হলো এভাবে আমরা যত প্র্যাকটিস করব বিভিন্ন অবজেক্ট নিয়ে এবং স্কিলিং টুলটার যে রেফারেন্স পয়েন্ট আছে সেটা আরপটে বিভিন্ন স্থানে নিয়ে আমরা একই স্কিলিংটাকে রিপিট করতে পারি অথবা ডিরেক্ট সিলেকশন টুলের মাধ্যমে আমরা এই অ্যাঙ্কের পয়েন্টগুলোকে সিলেক্ট করে নিয়ে বিভিন্ন অ্যাঙ্কের পয়েন্টগুলোকে সিলেক্ট করে নিয়ে যদি স্কিলিং করে যদি স্ক্রিন টুটে অ্যাক্টিভ করে রেফারেন্স পয়েন্টটাকে আট বটের উপরে বিভিন্ন স্থানে বসিয়ে যদি এভাবে বাউসে বা বাটন চেপ এভাবে ড্রাক করি তাহলে বিভিন্ন দিকে আমরা একটা শেপকে বিভিন্ন শেপে রূপান্তর করতে পারছি আমরা যত প্র্যাকটিস করবো বিভিন্ন শেপ নিয়ে তত আমরা এই ব্যাপারে অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারবো এবার মিডের বরাবর রেখে যদি আমরা এভাবে ড্রাক করি তাহলে এখানে এবার নিচে এখানে রেখে যদি আমরা ভিতর থেকে ড্রাক করি তাহলে এরকম একটা শেপ আমরা ক্রিয়েট করতে পারলাম তো বিভিন্ন লোগো ডিজাইনের ক্ষেত্রে শেপকে আমাদের বিভিন্ন দিকে এভাবে মডিফাই করতে হতে পারে তাহলে আমরা সর্বপ্রথমে ডিরেক্ট সিলেকশন টুলের মাধ্যমে একটা শেপের বিভিন্ন অ্যাঙ্কার পয়েন্টকে শিপকে চেপে ধরে আমরা সিলেক্ট করে স্কিল টুটে অ্যাক্টিভ করে যদি আমরা বিভিন্ন দিকে স্ক্রিন করি তাহলে আমরা একটা শেপ বিভিন্ন দিকে কনভার্ট করতে পারছি তো এবার আমি পার্সপেকটিভের একটা ব্যাপার দেখাচ্ছি তো সেই জন্য আমরা এখানে সর্বপ্রথমে রেকট্যাঙ্গুলার টুটটা অ্যাক্টিভ করে নিলাম অ্যাক্টিভ করে নিয়ে এখানে একটা কালার নিচ্ছি তারপরে আমরা এই কালারটা নিচ্ছি এভাবে একটা নকশা
তো দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর একটা তোরণ আমরা এখানে ড্র করে ফেললাম এবার সম্পূর্ণ তোরণটাকে এভাবে সিলেক্ট করলাম সিলেকশন টুলের মাধ্যমে সিলেক্ট করে নিয়ে আমরা যদি এখানে স্ক্রিন টুটা অ্যাক্টিভ করি অ্যাক্টিভ করলে দেখা যাচ্ছে স্ক্রিন টুটের রেফারেন্স পয়েন্টটা সেন্টার বারবার দেখা যাচ্ছে আর্ট বোর্ডের তাহলে আমরা এই আর্ট বোর্ডের সেন্টারের যে রেফারেন্স পয়েন্ট আছে তারপর ক্লিক করে কাশোরটা স্ক্রিন টুটে কনভার্ট করে নিলাম কনভার্ট করে নিয়ে শিপ টলটারকে চেপে ধরে কিবোর্ড থেকে যদি একই সাথে মাউসে বাম বটন চেপে এভাবে ভিতর থেকে ডাক করি তাহলে তাহলে তরুণটাকে স্ক্রিন করে ছোটো করে আমরা ভিতরের দিকে এভাবে একটু টুপ্লিকেট কপি তৈরি করতে দেন কন্ট্রোল ডি যদি প্রেস করি কিবোর্ড থেকে একই সাথে তাহলে প্রথম যে তরুণটা আছে সেটা থেকে স্ক্রিন করে ছোটো করে যে দ্বিতীয় তরুণটা তৈরি করেছি ঠিক দ্বিতীয় তরুণটা থেকে তৃতীয় তরুণটা এখানে কপি পেস্ট হবে একই অনুপাতে তাই কন্ট্রোল ডি যদি পুনরায় প্রেস করি তাহলে সেম স্ক্রিনিংয়ে পূর্ণপূর্ণভাবে সেটা কপি পেস্ট হতে থাকে দেখতে পাচ্ছেন আমরা খুব সুন্দরভাবে ওইটারের নকশা তৈরি করে ফেললাম চাইলে আমরা এখানে ফ্লোরও ড্রয়িং করতে পারি তারপরে আমরা এখানে একটা আমরা টুটা পুনরায় সিলেক্ট করে নিলাম সিলেক্ট করে নিয়ে এবার আমরা ডিরেক্ট সিলেকশন টুটা নিয়ে রেক্টাঙ্গুলার উপরের দিকের যে দুইটা অ্যাঙ্কার পয়েন্ট আছে দুই সাইডে সেই দুইটা অ্যাঙ্কার পয়েন্টকে এভাবে একসাথে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে নিয়ে স্ক্রিন টুটা অ্যাক্টিভ করলাম অ্যাক্টিভ করে নিয়ে করিডোরের সর্বশেষ বিদ্যুতে এভাবে ক্লিক করে আমরা রেফারেন্স পয়েন্টটা বসিয়ে দিলাম বসে দিয়ে এবার যদি আর্ট বোর্ডের উপরে মাউসের পাপনা চেপে ধরে এভাবে উপর দিকে ড্রাক করি এবং ভিতর দিকে এভাবে ড্রাক করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে আমরা খুব সহজেই এই রেক্টাঙ্গুলারটাকে প্রসারিত করে স্ক্রিনিং করে এভাবে একটা শেপ তৈরি করে ফেললাম এখানে যে পার্সপেকটিভ অর্থাৎ দূরত্বের যে অনুভূতি সেটা আমরা তৈরি করতে পেরেছি দেখতে পাচ্ছেন এবং পুনরায় আমরা রেক্টাঙ্গুলারটা সিলেক্ট করে নিলাম সিলেক্ট করে নিয়ে পিল কালারটাকে সাদা কালার দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে এখানে আমরা এভাবে ছোট একটা রেক্টাঙ্গুলার ড্র করলাম দেন পুনরায় ডিরেক্ট সিলেকশন টুটা অ্যাক্টিভ করে নিয়ে উপরে যে দুইটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট আছে সেই দুইটাকে এভাবে একসাথে এভাবে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে নিয়ে স্ক্রিন টুটা অ্যাক্টিভ করলাম অ্যাক্টিভ করে নিয়ে আবার শেষ বিদ্যুতে এভাবে ক্লিক করে রেফারেন্স পয়েন্টটা বসিয়ে দিলাম স্ক্রিন টুটে দ্বারা আমরা আট বোর্ডের উপরে কার্ডশট নিয়ে মাউসের বাউন্ডার চেপে ধরে এভাবে ড্রাক করি ছোটো যে অ্যাঙ্কর পয়েন্টটা আমরা ড্র করেছি ছোটো যে এভাবে ড্রাক করে আমরা এই এভাবে ড্রাক করে আমরা এই এভাবে ড্রাক করে এই রেক্টাঙ্গুলারটাকে আমরা রি স্ক্রিন করলাম এবং পুনরায় সিলেকশন টুটা অ্যাক্টিভ করে নিয়ে এই ছোটো রেক্টাঙ্গুলারটাকে এভাবে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে নিয়ে স্ক্রিন টুটা অ্যাক্টিভ করলাম অ্যাক্টিভ করে পুনরায় এখানে রেফারেন্স পয়েন্টটা অ্যাক্টিভ করলাম ক্লিক করে তাহলে অর্ডারটি চেপে ধরে মাউসে বাউন্ড চেপে একই সাথে এভাবে এটা একটা কপি স্ক্রিনিংয়ের একটা কপি তৈরি করলাম তার কন্ট্রোল ডি প্রেস করে সেটাকে আমরা বারবার এখানে রিপিট করলাম দেখুন এখানে দূরত্বর অনুভূতি আমরা সৃষ্টি করে ফেললাম এবার আমরা ভিতরের যে ড্রয়িংটা আছে সেটা ডিলিট করে ফেলছি ডিলিট করে ফেলে আমি পার্সপেকটিভের আরও কিছু ব্যাপার দেখাচ্ছি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে দেখে থাকি তো আমি করিডোরের যে ড্রয়িংটা করেছি সেটা আমরা মাঝখান থেকে দেখলে এরকম দেখা যাবে এবার যদি আমরা নিচ থেকে দেখি অর্থাৎ শুয়ে দেখি তাহলে কেমন দেখা যাবে তাহলে আমি সবার নিচে রেফারেন্স পয়েন্টটাকে অ্যাক্টিভ করে দিলাম অ্যাক্টিভ করে নিয়ে শিফট অর্ডার চেপে এভাবে তোরণের একটা স্ক্রিনিংয়ের কপি পেস্ট তৈরি করলাম তার কন্ট্রোল ডি প্রেস করে সেই একই জিনিসটাকে বারবার রিপিট করলাম তাহলে আমরা যে নিচ থেকে শুয়ে দেখি তাহলে উপরের ছাড়টা এবার এরকম দেখা যাবে করিডোরের কারণ এই রেফারেন্স পয়েন্টটাকে এবার আমরা নিচে রেখেছি অর্থাৎ আমরা কোন বিদ্যুৎ থেকে দেখব সেটা এই রেফারেন্স পয়েন্টের মাধ্যমে আমরা নির্ধারণ করে দেব এবার যদি আমরা সাইড থেকে দেখি এভাবে তাহলে কেমন দেখা যাবে এবং সাইডে আমরা রেফারেন্স পয়েন্টটা নিয়ে আসলাম স্ক্রিন টুটের তাহলে আমরা শিফট অর্ডার চেপে এভাবে একটা স্ক্রিনিংয়ের কপি তৈরি করলাম তাহলে কন্ট্রোল ডি প্রেস করে সেটাকে আমরা বারবার যদি এভাবে রিপিট করি তাহলে এক সাইড থেকে দেখলে এই করিডোরটা আমরা এরকম দেখতে পাবো কন্ট্রোল জেড প্রেস করে সেটাকে পুনরায় আমি আন্ড্রো করে ফেলছি যদি আমরা ছাদের সাথে ঝুলে দেখি তাহলে কেমন দেখা যাবে তাহলে আমরা এই তরুণটার উপরের দিকে এভাবে ক্লিক করে রেফারেন্স পয়েন্ট এখানে অ্যাক্টিভ করে দিলাম অ্যাক্টিভ করে দিই শিপ টাটার চেপে ধরে এভাবে যদি আমরা এটাকে শিপ টাটার চেপে আমরা এভাবে স্ক্রিনিংয়ের একটা কপি তৈরি করলাম তাহলে কন্ট্রোল ডি প্রেস করে সেটাকে আমরা বারবার যদি রিপিট করি তাহলে আমরা যদি ছাদ থেকে দেখি ঝুলে তাহলে এই করিডোরটা এরকম দেখা যাবে তাহলে আমরা বুঝতে পারছি কোন অ্যাঙ্গেল থেকে দেখলে কীরকম দেখা যাবে সেটা আমরা নির্ধারণ করবো স্কিল টুলের যে রেফারেন্স পয়েন্ট আছে সেটা আমরা যেখানে বসাবো আশা করি আপনারা বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবেন অ্যাডভান্স লেভেলে আমরা স্কিল টুল দিয়ে আরও বিভিন্ন রকম ডিজাইন তৈরি করবো সেটা আমরা দেখবো এবার আমরা এখানে একটা ইলিশ ড্র করলাম ড্র করে এখানে ডিরেক্ট সিলেকশন টুটা অ্যাক্টিভ করে নিয়ে পুরো এবং নিচের যে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট দুইটা আছে সেটা একসাথে এভাবে ডির